Jangra, lecturer in RPIIT Technical and Medical Campus. Welcome to RPIIT Academics. Today I am going to discuss about collection and preservation of blood. Before start this video, please subscribe this channel and press on bell icon. Introduction The collection of blood is necessary for blood tests means exam. ब्लड कलेक्शन जो होता है वो जरूरत क्यों पड़ती है हमें ब्लड कलेक्शन की क्योंकि हमें उससे बहुत सारे ब्लड एग्जामिनेशन करने में हेल्प मिलती है ब्लड कैन बी कलेक्ट ट्रांसपोर्ट एग्जामिन एंड स्टोर अंटिल इट कैन नॉट यूज ब्लड को हम कलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर हॉस्पिटल्स में एक जगह से दूसरी जगह पे और उसको स्टोर भी कर सकते हैं जब तक हम उस ब्लड का यूज नहीं कर लेते देयर इज सो मच प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन एग्जामिन एंड स्टोरेज ब्लड कलेक्शन और एग्जामिन एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं प्रिंसिपल रीड द पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर्म एंड कलेक्ट स्पेसिमैन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा उसको हम चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे ब्लड शुड बी कलेक्टेड इन डिफरेंट कलर्ड वैक्यूटेनर्स एंड ट्यूब्स व्हिच आर ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेटेड एंड विदाउट एंटीकोगुलेंट्स According to test, test हम क्या करेंगे अपने एंटीकोगुलेटेड या फिर विदाउट एंटीकोगुलेटेड ट्यूब्स को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से टेस्ट के लिए कौन से कलर का वैक्यूटेनर या फिर एंटीकोगुलेट हमें यूज करना है ब्लड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टेक्निक्स वेनस ब्लड आर्टीरियल ब्लड एंड कैपलरी ब्लड थ्री टाइप से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं दैट आर वेनस ब्लड आर्टीरियल ब्लड एंड कैपलरी ब्लड वेनस ब्लड कौन सा होता है जो डी ऑक्सीजनेटेड होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होते कार्बन डाइऑक्साइड होती है आर्टीरियल ब्लड वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है कैपिलरी ब्लड जो होता है वो फिंगर प्रिक मेथड वेनस ब्लड सबसे पहले हम वेनस ब्लड की बात करते हैं इट इज मोस्ट कॉमनली यूज ब्लड टेकन फॉर एग्जामिनेशन ये सबसे ज्यादा जो है ब्लड यूज किया जाता है एग्जामिनेशन के लिए आर्टीरियल और कैपिलरी ब्लड का यूज हम बहुत ही कम करते हैं लैब्स के अंदर लेकिन वेनस ब्लड का यूज सबसे ज्यादा करते हैं इट इज ऑप्टेन फ्रॉम वेन वेनस ब्लड है तो वेन से कलेक्ट करते हैं The vein is anticubital fossa. जो vein हम use करते हैं वो होती है anticubital fossa. Vein can be located in forearm, back of hand. Maximum time forearm is used for the collection. हम forearm को ही use करते हैं blood collection के लिए. Material required: tourniquet, collection tube, alcohol swab, bandages, and needle. ये जो requirements हैं वो हम अपनी proper तरीके से complete कर लेते हैं कि हमें जो जो चाहिए blood collect करने के लिए. Then आता है प्रोसीजर वेनस ब्लड का प्रोसीजर क्या है फर्स्टली सिलेक्ट द सीरेंज एंड नीडल देन टेक द अल्कोहल स्वैब एंड एंटीकोगुलेटिव ट्यूब व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अकॉर्डिंग टू टेस्ट विद लैबलेट हम सबसे पहले अपने अल्कोहल स्वैब को सीरेंज को नीडल को एंटीकोगुलेंट्स जो भी हम यूज करना है उसको हम अकॉर्डिंगली लेबल कर लेंगे सेकंड The patient to sit properly and comfortably. Select a puncture area of the collection. Our patient को अच्छे से बैठाएंगे, comfortably. और उसके बाद हम puncture area को select करने में जहाँ से हमें blood collect करना है. Then third, apply tourniquet on arm. Then clean the selected area for the puncture. हम अब उसके arm को select आप जो भी उसके arm हो उसके ऊपर tourniquet apply करेंगे. Then एक puncture area को select करेंगे और clean करेंगे. Clean the area in circular motion with alcohol swab. Alcohol swab के help से हम उसका एरिया को क्लीन करेंगे एल्कोहल स्वैप की जरूरत क्यों पड़ती है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोर प्रेजेंट होता है ताकि उसको रिमूव कर सके टेक सीरेंज एंड सेट इट ऑन 35 टू 45 डिग्री एंगल एंड पंक्चर इन द सिलेक्टेड वे हम एंगल कितना यूज करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए सीरेंज का और नेडल का 35 टू 45 कलेक्ट द रिक्वायर्ड स्पेसिमेन एंड लूज द टोनिकेट एंड रिमूव द नेडल उसके बाद हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे जितना हमें चाहिए के बाद टॉनिकेट को रिमूव करेंगे और नीडल को भी रिमूव कर देंगे देन अप्लाई बैंडेज ऑन पंक्चर एरिया जो भी पंक्चर एरिया होगा उसके ऊपर हम बैंडेज को अप्लाई करेंगे देन ट्रांसफर द सैंपल इन टू सिलेक्टेड ट्यूब और जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्टेड ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे प्रिकॉशंस एंटीकोगुलेंट्स शुड बी प्रॉपर्ली सिलेक्टेड हमें एंटीकोगुलेंट अच्छे से सिलेक्ट करना है क्योंकि अलग अलग एंटीकोगुलेंट अलग अलग टेस्ट के लिए यूज किया जाता है लेबलिंग इज मोस्ट लेबलिंग बहुत ही जरूरी होती है पेशेंट का नाम अगर एक पेशेंट का नाम दो पेशेंट का नाम सेम है तो टेस्ट जो है मिसमैच हो सकते हैं क्लीन एरिया प्रॉपरली एरिया को प्रॉपरली क्लीन करेंगे प्रोसेसर शुड परफॉर्म स्मूथली एंड पेशेंस प्रोसेसर जो होगा वो हम बहुत ही पेशेंस के साथ परफॉर्म करेंगे 
अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेनस ब्लड एडवांटेज क्या होते हैं कि हमें वेनस ब्लड लेने के लिए के लिए क्या एडवांटेज है कलेक्ट ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा हम वेनस ब्लड से ब्लड भी कलेक्ट कर सकते हैं सीरम भी निकाल सकते हैं प्लाज्मा भी इजी टू कलेक्ट कलेक्ट करने में बहुत इजी होता है इट अलाउ वेरियस टेस्ट इन रिपीटेड हम कई टेस्ट जो होते हैं वो रिपीट कर सकते हैं इस टेस्ट से डिसएडवांटेज रिक्वायर मोर प्रिपरेशन वो ज्यादा आपके प्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमें काफी ज्यादा चीजों की पड़ती है इसके अंदर सेकंड हीमोलाइसिस शुड बी प्रिवेंटेड हीमोलाइसिस भी इसके अंदर कई बार हो जाता है कि सेल्स जो होते हैं वो रक्चर हो जाती है सेकंड वन इज द आर्टरियल ब्लड दिस सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टीमेशन ऑफ ब्लड गैसेस दैट कैन कलेक्टेड फ्रॉम ब्रोंकियल टेम्पोरल एंड फ्यूमोरल आर्टरीज ये सैंपल जो होता है मैक्सिमम टाइम भी यूज किया जाता है सिर्फ ब्लड गैस को कलेक्ट करने के लिए क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कैपिलरी ब्लड दिस मेथड इज ऑपरेजली यूज टू ड्रा ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन स्पेशल माइक्रोट्यूब एज यूज इन ब्लड शुगर कैपलरी ब्लड जो होता है इसके अंदर सिर्फ थ्री टू फाइव ड्रॉप्स ही हम कलेक्ट कर पाते हैं ये मैक्सिमम यूज किया जाता है एच बी के लिए शुगर के लिए और स्लाइड प्रिपरेशन के लिए फ्लेक्शन प्रोसीजर वॉश योर हैंड्स That were all about the blood collection. कि blood collection कैसे करते हैं क्या principle होते हैं कौन सा requirement चाहिए